so in the last class we have discussed till the sequence diagram you remember do you remember what is the sequence diagram sequence diagram illustrates the objects that participate in a use case and it also show the messages that pass between objects for a particular use case so here is the example of the sequence diagram if we have one patient and one receptionist communicating between them then the process or the sequence of the works are shown in this diagram here you can see if a patient request for appointment with the receptionist it went like an object and then it looked for the patient in the patient list and after that if the patient exists then it looks up to the unpaid bill list if there is any dues for the patient if there is no dues then uh, it will ask for the appointment times and if has the deals then it will ask for new cancel charge appointment and then the receptionist will match the appointment time based on the appointment times and then it will create the appointment where in the appointment is it clear তাহলে আমাদের এখানে কি কি কাজ করতেছে কয়টা লিস্ট আছে একটা দুইটা তিনটা এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লিস্টে অ্যাপয়েন্টমেন্টসগুলো থাকে যেখানে ও অ্যাপয়েন্টমেন্ট ম্যাচ করবে অলরেডি এক্সিস্টেড ওয়ান্স অ্যান্ড নিউ অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্রিয়েট হচ্ছে এখানে অ্যান্ড আনপেইড বিলস হচ্ছে কি আমার চেক করতেছে প্রিভিয়াস রেকর্ড পেশেন্স লিস্ট হচ্ছে আমার প্রিভিয়াস রেকর্ড তাই না So, here we have an actor here. We have an actor here. We have an We have an actor here. We have an object. An object and a class. This is what we have to do. Let's see the example. How we are defining the object and the class. Patient is the object. List is the class. And then the lifeline is showed like a dotted line. And then the execution occurrence focus of control that is the rectangular it will check you on the key have a hand on his economy age age process to hold your process to keep up with that can I say rectangular then how to check your messages in a with the arrow with along with the written message and then we have the object destruction with the cross so how to build a sequence diagram first we need to determine the context of the sequence diagram then we need to identify participating objects and then we need to set the lifeline for each object and then we need to add the messages and place the execution occurrence focus of control on each object's lifeline and then we need to validate the sequence diagram so here in the first place we are determining the context of the sequence diagram what will be the context and the second part will be we need to identify the objects what are the objects and then the lifeline for each object we will have to determine the lifeline of every object and then we need to add the messages and then place the ex execution occurrence uh, on each object's lifeline lifeline in one hammer jokon execution to occur hochi okay i'm going to set corpo and we need to validate the sequence diagram So here is a normal flow of events like customer submits a search request to the system then the system provides the customer a list of recommended CDs so it is a good IT example dance and the book you have a customer choose for this one of the CDs to find additional information 
and then the system provides the customer with basic information and CD reviews. The customer calls the maintain order use case and then the customer iterates over 3 through 5 until finished shopping. The customer executes the checkout use case. The customer leaves the website. This is the online CD buying process. So, what is the first our objects kula ki kiye khane what is the context here is everyone sleeping Paper class response nahi kano. Inam. Koi shobai? Ji mera achi. Shobai ki khada ko ghum pe yes na. Naam naam. Naam naam. Shob to ji matche dekhi. Anyways. ताहोले इखाना हम उधर कॉन्टेक्स्ट की हाँ बे की मना है व्हाट इट द व्हाट इट द सर्कमस्टेंस हियर सर्कमस्टेंसेस हम उधर ए जाओ उधर वन सेकंड देर से व्हाट इट हैपनिंग हियर जो तो हम उधर इट बोला ना था तो वी हैव टू मेक इट विथ द ब्रेन uh, brainstorming or you can do it thinking what you are gonna put in your what are, what will be the features in your system so here at the first the customer is submitting a search request to the system object object list or class kiki Bustisana Nakia. Should I explain again? My mic break to all in. Achatakin. It is to pour in Nijera. I mean, two minute time Nichi, just study by yourself what's happening here. Nijay to pour a puchin.
বুঝতে পেরেছেন সবাই কি বলছে এখানে নবীন বলেন তো কাস্টমার সাবমিট সার্চ রিকোয়েস্ট টু দ্য সিস্টেম মানে কিছু ইনফরমেশন বের করার জন্য Uh, the system provides the customer with basic information and CD reviews. Uh, system take, system customer to provide the customer with basic information and CD reviews. System takes the customer to provide the customer with basic information and CD reviews. Customer review, customer review, um, jara e ragi niye chhe. The customer calls the maintain order use case. Uh, Eta maam bojhi nai, e la enta chhe. Acha. डेटाबेसिशन ट्राइंगलिस्टर कस्टमर डायग्राम प्रसेस क्रिएट करते That is called a serial CD list. I have to create for any time. So, अखों जेटा होच्छ आमदेर पार बुट्टी काच्छे की चिला मर system ओके पारे की reply दिसे CD information गुला ना CD list. Then आमर object टे की it got more specific. After the CD list, we have the CD. Now it's gonna give the information the basic information regarding the seed cd and after that what happened there ei je amader ekhane ki point ta chilo cd reviews er por calls the maintain order use case so ekhane dekhen ki hocche ei je marketing info oh okhane ta amader marketing information er par kotha chilo tai na 
and তারপর আস্তে আস্তে আমাদের রিভিউ এন্ড হচ্ছে আর্টিস্ট ইনফো এগুলো সব আমাদের ইনফরমেশনের মধ্যে যাচ্ছে বেসিক ইনফো তারপর হচ্ছে মার্কেটিং ইনফো দেন রিভিউ দেন হচ্ছে আর্টিস্ট ইনফরমেশন তারপর হচ্ছে আমাদের একটা স্যাম্পল ক্লিপও আছে ঠিক আছে এই ইনফরমেশনস গুলো দিছে বাট আপনাদের যেহেতু এখানে কোশ্চেন এক্সপ্লেইন করা নাই যে স্পেসিফিকলি কি কি ইনফরমেশনস এটা হচ্ছে কি इट्स টোটালি আপ টু ইউ আপনারা এখানে কোনটা কোনটা মেনশন করবেন ইস অপশনাল এখান থেকে একটা দুটো আপনি বাদও দিতে পারেন অথবা হচ্ছে কি আপনি চালা আরো দুই একটা বাড়ায়ও দিতে পারেন ঠিক আছে স্টোরিলি আপ টু ইউ স্যাম্পল ক্লিপ পর্যন্ত পেলো তারপর হচ্ছে কি ও কি করলো এটাকে সিডিটাকে শপিং কার্ডে অ্যাড করলো এন্ড দেন ও অর্ডার ক্রিয়েট করলো ওই যে অর্ডার ক্রিয়েটটা মনে আছে ইউজ কেস ইউজ করে ও হচ্ছে অর্ডার ক্রিয়েট হলো তারপর ও কি করবে আমার এখানে দেখেন প্রথমে সিডিল লিস্ট ক্রিয়েট হয়ে আমার ওখানে ওটার কাজ শেষ ক্লোজ দিয়ে দিছে শপিং কার্ডে হচ্ছে কি ও যেহেতু এটা কাজ শেষ ওইটাকে ক্রস করে দিছে বাট বাকি অপারেশনস গুলো এগুলো লাইফ লিম কি আমার এখানে শেষ আছে অবভিয়াসলি নাই এগুলো আনলিমিটেড সেশন পরবর্তীতে আরেকটা কাস্টমার আসতে পারে ওরা তখন এগুলোই ইউজ করবে বাট এই শপিং কার্ডটা কি এখানেই ক্লোজ হয়ে গেল না বিকজ they mention at the end that the customer executes the checkout use case and then the customer leaves the website is it clear apnar dekhben ki object gulo apnar kache created object and class included to the lifeline unlimited thaki you don't need to give the crosses at the end but if any object has the ending ending of what ending of its lifeline then you need to put the crosses at the end it's the mandatory clear okay so now we are going to start with the behavioral statements or we can say the state chart diagram so the behavioral statement is a dynamic model that shows the different states of the object and what events cause the object to change from one state to another along with its responses and actions tahole hocche ki amader ki hocche the behavioral state machine eta hocche dynamic model jeta amake dekhacche different states of the object and what events cause the object to change from one state to another along with its responses and actions আচ্ছা স্টেট বলতে আমরা কি বুঝি যে কোনো একটা জিনিসের বর্তমান অবস্থা তাই না অথবা কি কি হচ্ছে কি অবস্থা আমরা ওটাকে পেতে পারি ওয়াটার ঠিক আছে ওয়াটারে আর কি কি স্টেট আছে ওয়াটার ইস দা লিকুইড ফর্ম তাই না হ্যাঁ দুইটা আছে তো হ্যাঁ কি কি বাষ্প আর লিকুইড water. So এই যে আমার আইস থেকে when we give some heat here after heating the ice we got the water form and after heating it again we get the vapor form তাই না তাহলে এই যে আমার কিছু একটা করার পর এটা স্টেটে যে চেঞ্জেস আসছে এটাকে আমরা বল কিসের মাধ্যমে দেখাচ্ছি স্টেট চার্ট ডায়াগ্রামের মাধ্যমে সো এটাকে দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ডাইনামিক মডেল that shows the different states of the object of the object you need to remember that and what events cause the object to change from one state to another obviously you need to mention what are the events like when we melted the ice we get the water and when we heat the water we get the vapor so these are the events we are uh, we are creating and because of this events we are having the, we are having the changes in the object form or state so the object to change form 
uh, one state to another along with its responses and actions. So if we see our diagram, it will be much more clear. So here you can see some elements of behavioral state machine. So these are the elements. We have the state. Obviously, you need to mention the state there. And we also need to mention the events or because of what the states are changing. And then we have the transitions. That means the changes in the state. But like from one state to another, we have the actions that cause and that cause the transition and we have the activities like group of action so here is an example of the behavioral state machine diagram here you can see you can see a um, circle here like it's totally closed circle so in this circle this circle mentions the start so here you are starting your So from this point, it is starting. So this is the starting point. After that, from the starting point, enters the hospital and the state has been changing to entering and then gets admitted. After the patient checks in, the patient gets admitted. So what is the state of the patient? The patient got admitted so this is the state and what caused the state obviously the checks in so this is the event then after the diagnosis or if it's healthy the diagnosis or this event showed that the patient is healthy then the state will be changed to the released part so the patient will be released so what is the state of the patient now obviously the patient got released and then if it's greater than two weeks it's closed that means the diagram is closed here the process is closed here but here you can see a loop where the admission if the diagnosis is unhealthy then the patient is under observation and then when the diagnosis will be healthy it will get to the release part and then the closing part it's almost same like the flowchart do you remember how to draw flowchart yes ma'am okay so flowchart ki hoy amader ekta start part thake then amader hocche ki kichu object othoba variable declare korte hoto then our part does so what are the processes but it cannot watch up their state they help it but here we also have the options from one state like here you can see here's the two options one is the yes part like the condition and another one is the no part okay positive and negative because it can be positive or negative and because of the positive there will be some other state and because of the negative we will have another state so that is why you need to show both of them is it clear carbon uh, confusion as well okay then so here is the syntax of the state diagram like first we have the state state will be shown in a box like this that is not quite rectangular like you can see the corners are not quite sharp and then an initial state initial state with will be shown in a circle and the final state will be shown in a double circle it's not mandatory you uh you cover the entire part you can just leave it as it is i just put the two circles okay and then an event an event there will be an event and even will be 
in a written form there's no need to put any boxes with them and the transition will be an arrow the transitions will be shown in an arrow and the frame frame will be like this frame is not mandatory for uh, for you so how to build the state machine diagram so first you need to set the context obviously you need to set the conditions or what are the circumstances here at the beginning like for your own project you will have to specify those things very clearly so that i can understand that okay be specific not write it in a general form then identify the initial final the stable states of the object so after that you need to uh, identify the initial and the final what will be the starting and what will be the ending and then stable the states of the object you need to put the states there and then determine the order in which the object will pass through stable states so how the objects are gonna pass with the stable states you need to determine that in the order then identify the events what will be the events and then what will be the actions and guard conditions associated with the transitions so transitions what are the transitions a arrow sign is my transition it shows the transition in that is the order of the states after one which state is coming and we need to put an arrow between all the states and along with the arrow we need to mention the events or actions or the guard conditions and then validate the state machine diagram validate means if there is yes or no just you need to put that so here is another example you can see of the state diagram so first the order is created so this is my starting point from the starting point we put the event order is created and that changed in process so my order is now in process then the customer submits order and the state is changed to ordered then the order sent for credit authorization and now what is the state of the order obviously the order is processing now and then authorization if the authorized is approved the state of the order will be set to placed and if the authorization denied then it gets denied so now the order has been denied and from here there will be a ending session and after that the customer edits order information and goes back to in process so here is the loop jodi hocche amar order ta hocche ki customer withdraw kore niche tokhon ki hocche amar jinish ta end hoye jacche karon ekbar deny hoyeche customer withdraw korte pare then the whole order has been closed and jodi hocche amar ও এডিট করতে চায় তখন আবার ইন প্রসেস যাবে আবার অর্ডারটি যাবে আবার প্রসেসিংয়ে যাবে তারপর আবার ডিনাই হয়ে আবার ভাবে এডিটিং চলতেই থাকবে অ্যান্ড যখন আমার জিনিসটা প্লিজড হয়ে গেছে আফটার দ্যাট দ্য অর্ডার সেন্ড টু দ্য কাস্টমার অ্যান্ড ইট উইল বি সেট টু শিফট অ্যান্ড ইফ দ্য কাস্টমার এক্সেপ্টস দ্য শিফটমেন্ট দেন ইট উইল বি রিসিভড অ্যান্ড দেন দ্য অর্ডার ইজ ক্লোজ দেয়ার ইজ আর রিজন আই শো দিস ডায়াগ্রাম because in the previous diagram you can see like here it is it is a short diagram like you can see like a patient enter and then checks in then got admitted and released after the shower which is project data uh individual projects sir so okay now check out i'm going to notice what they say from the meet term আপনার ইউ গাইজ আর লাইক টু জেনারেল মানে প্রত্যেকটা স্টেপকে এত ছোট বানাই ফেলেন একটা লাইক ইউ জাস্ট টেক দ্য শর্টকাট 
যেটা হচ্ছে পাঁচটা লাইনে করা পসিবল আপনার ওটাকে তিন লাইনে করে ফেলুন তো একটু হচ্ছে অ্যালাবার্ট করে ট্রাই করেন ওকে কারণ এখানে দেখেন আমাদের যে অর্ডারটা অর্ডারটা কিন্তু আমরা চাইলে জাস্ট দুইটা স্টেটে দেখে দিতে পারতাম না কোন দুইটা স্টেট ইন প্রসেস আছে আমারটা হচ্ছে কি প্লেস হয়ে গেছে অ্যান্ড দেন হচ্ছে আমি এন্ড করে দিলাম জাস্ট দুইটা ইন প্রসেস প্লেসড অ্যান্ড দেন এন্ডিং বাট এই যে এখানে ভিতরে যে ডিটেলসগুলো একটা একটা করে অ্যাড করা যে অর্ডার্ড হয়েছে এটা আবার ডিনাইড হয়েছে তারপর হচ্ছে কি ও প্লেসড হওয়ার পরে জিনিসটা শিফট হয়েছে তারপরে ও রিসিভ করতে পারছে ইচ অ্যান্ড এভরি ডিটেলস আপনাদের মেনশান করতে হবে প্রজেক্টে আদারওয়াইজ এইবার আমি সত্যি মার্কস দিতে পারবো না আমি কি বুঝাইতে পারছি আপনাদের ক্লাস ওয়ার্কে হচ্ছে কি আমি জাস্ট নোটিস করছি কজ এখন 